Për shëndetje të gjithve, mbjanë shumë mirë që gjëndë me ju të gjithë këtu në këtë samit të botrorë të qeverive. Dhe në fakt është pak e pazakon për mua sot, do t'je muna ishtë do t'bëj intervista, do t'bëj pyetjet në vënd që të jema i që u përgjigjet atyre, por konteksti është mjafti thjeshtë. Po jetojmë në një revolucion të jarë zakon shumë teknologjisë. Dhe me sa që koi, e gjithashtu me gjykimin e një organizate time që punojnë në shumë vëndet botë, s'ky revolucion teknologjik në jepë mundësin të bëjmë diçka që nuk është konceptuar për shumë e shumë bite që do të sotë ri për fyturimi vetë shtetit, sepse një shteti i shekullit të nëntë mbëdhjet ishte një shtet minimalist, nuk bënd të shumë për njerëzit, nuk gjeneron të shumë të ardhura, nuk shpenzon të shumë para dhe nuk bënd të shumë për njerëzit, nërko që shteti i shekullit të një zetë u rritë të u bë një aparat i jashtë zakonë, shumë sidomos në kombe të zhvilluara me sa si të mëdha parash që shpenzoheshin me një ofert mjaftë madhe parash për qëtetarët, por që sot nuk po funksionon në mënyrë shumë efektive. Pyetja për këtë shekull është, a mund ta ripërfyturojmë shtetin për mes revolucionit të teknologjis e të ndërtojmë shtetet të shekullit të njëzet e njët që të ofrojnë qërbime shumë më të mira me një kosto shumë më të ullet. Kjo është sida dhe nuk ka nështë njëri më të mirë për të diskutuar këtë gjësë sa miku im kërë e Ministri Shqipëris Edi Rama. Shqipëria është një vend që në vitet të vjetë, në fillim të viteve në vjetë, ishte lën pas bote, nërko që gjatëture viteve ka bërë hapat jashtë zakonshme për para, për bëja është rritur në mënyrë të jashtë zakonshme gjatë këtyre dhjetë e kusur viteve dhe edhi se kërë e minister është i përqëndruar shumë të krevolucionit teknologjik dhe ajo që ka mund bëja i përvëndën e ti. Kështu që dua të njësë, edhi, me një pyetje makro të përgjithshme. Tituli i panelit tonë është, a është zgjidhje teknologjia? Do të thoja, mësuaj pas të nëse bje dhe akorda apo jo, është sigurisht një pjesë shumë e madhe. Sa i madhe është kjure produksion teknologjik dhe sa e vështirë është për u thejtësit politik që të mbajnë rritmin me të. Fix pari dua të korrigjoj paksa prezentuesin sepse u prezentova si krye minister dhe toni u prezentua si krye ministri 51 i Britanis. Në gjitha të dua që të them auditori që unë nuk do t'jem as krye ministri, as nuk do t'ish as krye minister, as një njëri i angazhuar në politik për para ti dhe për para se sa në qokë se nuk do t'ishte për ta dhe për para se sa ta njëhe ishte modelim dhe frimzimi për të hyrë në politik për të reformuar partinë socialiste dhe për të besuar se jo vetëm politika mund të jetë një forcë për të për mirë por po kështu mund të jetë një rrugë e tretë për të majtën doja që kjo t'ishte e qartë sepse Kështu të gjithë do të kuptoni se nuk do të isha e nuk do të isha më i privilegjuar se ka që se sa të kem dikë i sili tashmë është një mikë, është një ndërë për këtë, por që është arsyeja kryesore përse unë u bëra krye minister. Do të oja e që Dolëm nga një terë shumë i gjatë, ishim Koreja Veriu të Evropës, ishim kretë izoluar prej botës. Në thuaj se ishim i vetëmi vënd i vërtet komunist, dhe për ne të gjitha ta që pretendonin se ishim komunist, ishim trastarë. Kështu që ishim të rësisht, të vetëmuar në një varë për i që sot më duket e pa mundur edhe të marë me mëndë se si mund të ishte e tjilë dhe një izolimi jarë zakonshëm. Kur hymë në epokën e retë të ndryshimit, të ndërtimit të shtetit demokratik, të ndërtimit të institucionave, ajo që farë mësuam 
Me mundim është që sistemin mund të ndryshosh brënda ditve, por institucionet nuk ndërton dot as për vitet të tëra. Kështu që procesi ndërtimit institucioneve në rrugën tradicionale nuk disa dekada a mos edhe sheku i do të kërkonte. Nërsa me teknologjin mund të bësh një kapërcim në të ardhën që është vërtet të qka e cila dheri në shkillimet aktuale të inovacionit të tishtë e pa imaginuashme. Naturisht, edhe inteligencë artificiale është evolucion vetë vetë, kështu që në Shqipëri u po përpishe një që të përfitoni edhe për eksaj, ajo që farë po bëni është të ndërtoni një infrastruktur digitale, keni plane për identitetin digital. Në thoni pak sa të qka për elementet e ndryshme se si po e silni këtë revolucion digital në vënd. Të gjo, nuk e di se sa njërës në auditor janë të familiarizuar me këtë, por kam për shtypjen që spaku gjithse cili mund të ketë dëgjuar ditë qka këto 30 vjetë, mund të ketë dëgjuar që është e vënd që vuan nga korupcioni, një vënd që vuan nga krimi, një vënd që vuan nga gjithë gjirat e këshia. Një pjesë e madhe e kësaj ka ishën e vërtet. Një pjesë tjetër ka ishën e fryrë nga media ndërkomtare. Por, kur të duhet të ndërtosh një shtetë modern, institucione funksionale, duhet në bështetë është të njerëzit. Ndaj, në gjdo proces të duhet të mbështetë është të njerëzit por të mbështet është e njerëzit nuk është mjaftu e shumë, sepse edhe është thënja nuk janë njerëzit që korruptojnë sistemi, por sistemi që korruptojnë njerëzit, pra duhet të ngresh sisteme të cilat të mund të mbajnë njerëzit në pre në kuptim në respektimit të procedurave dhe respektimit të drejtave të gjithse cilit. Ajo që përbën teknologjia, është që nëzjerë nga tabloja atë ndërmjetësin dhe bënd të mundur të pasurit të një sistemi shërbimi për njerëzit që lidhe drejt për drejt me njerëzit. Më linit ju japë një shembul. Ne kemi ndryshuar krye këput mënyrën me të cilën meremi me shërbimet publike pa letër. Jo shumë bide më parë, për gjdo dokument, për gjdo certifikat, për gjdo licens, për gjdo dokument për të vërtetuar gjëra të tila si për shëmbull, nuk ke qënë asë një herë i të nuar, apo nuk të është marë asë një herë leja e drejtimi, duhet të mbaje rrath të gjata në sportele, në kushtet të këshia, e pas taj, ndodhin edhe shumë gjërë atë fja dërisa të vinë të rada që të merje dokumentet dhe gjdo gjërë është digitalizuar të shmë po është digitalizuar, nuk kemi mënë sportele gjdo gjë është nërveprimi drejt për drejt me disë personit që ka nevoj për shërbimin dhe telefonit të ti, celular apo kompjuterit të ti aso ko e njërzit thanë që kjo do të hishte shanset të mëshuarve apo fermerve, pra ta nuk do të kishin akses, por ndodhje kunder ta kjo u dha akses të gjithve atyre që fizikisht nuk ishin mundësi të vinin, të mbanin rast, të merin autobusin nga fshat në qytetë e kështë mërat. Ajo që ka është interesante është që mund të shohë gjdo aspekt qeverisjes dhe të kuptohë është se si ndonë të rëshimi, mund të bësh në kujdes shëndetsor, mund të bësh në arsim, mund të bësh në kuptimin e pagesave që u bënë njërëzë, por po kështu e keni bërë edhe në procesin e drejt integrinë të bashkinë të Europian dhe si i ndryshuat regullat për të bërë Shqipëri një partner të mirë në këtë rukëtim drejt bëhes. Ky është një shëmbull tjetër se si teknologjia mund të jetë bekim i vëndeve që kanë betur pasë, se si teknologjia 
mund t'i bëj këto vënde që janë më mbrapa të bëjnë gjëra që pa teknologjin do t'kishën e pa mundur t'i bënin e madje edhe tu akalojnë atyre vëndeve të cilat janë shumë për para tyre. Për tyre në bashkimin Evropian, teknikisht në duhet të transpozojnë të gjitha ashtu qua e turin korpus të legislacionit të bashkimit Evropian. Nësa për të dhe një idea auditorit, janë më shumë se 4.000 akte ligjore në ligjore që duhet të transferohen. Tradicionalisht, kjo ka nënkuptuar për vëndet për paramesh një armat për kësuesish, hartuesish, një armat certifikuesish dhe minimalisht në rastën e Kroacis që ishte shumë e sukses, shumë u deshën 7 vjetë, pra Kroacis ju deshën 7 vjetë, 7 vjetë, 7 vjetë dhe të mpërpër këtë transpozim letra, është është një malë me letra. Për të fatë të mirë, një prej figurave më të shquara të Open AI dhe Chat GPT është një zonjë shqiptare. E telefonova në momentu e në që qatë GPT sa po u shfaqë dhe e pyet a mund të antihmosh Shqiprim të hymë është pejtë bashkën e Europian, a jo me ndojë se për bëja e shaka, i tha shë jo, a mund të përdorim këtë për të bërë transpozimin, a jo më tha, a, me interes, le të aprovojmë dhe testet tona po në të regojnë që mund të bëjmë në formën Aktuale të teknologjis që është zhvilluar për dy vjetë, për duke parë se sa po përmjërsohet teknologjia muaj pas muaj, jam i binur që ko mund shkurtohet, pra ka të bëj me ndryshimin që është e pa mundur edhe të para fyturojmë se dheri ku mund të shkojmë sa i takon bëritjes me shpejtësi në stacionet të cila do të kishin kërkuar breze e breze të tërë që ne ti arinim. Sa i takon infrastrukturës e nevojshme për t'i bërë të ndryshime? duhet të keni një infrastruktur re, pra të keni të dhenat aty dhe pastaj identitetin digital që gjdo qytetar të nërveproj me qeverim për mes telefonave të vetë celular. Ne po punojmë me dy nga burimet më të mëdha të dijes dhe të teknologjis të kohëson me Microsoftin dhe orakullin dhe po përpichemi që të marim më të mire në njërit dhe tjetrit. Duke qënë se jemi përbalur me një sulm mjaft masiv nga Irani ca kohë më parë e duke qënë një objektiv i përhershëm i sulmeve kibernetike nga Irani. Ne edim jo vetëm logikisht, por edhe edim në lëkur se sa e rëndësishme është kemi të dhënat sigurta. Duke hyrë në njëre të konceptuar të formatit orakullit është një arsye tjetër e rëndësishme për të pasur siguri dhe pa prek shmëri të të dhënave në njëre që është konceptuar për ty dhe që është vetëm reja e Shqipëris. Kjo është i qkaj në shvillime si për në shkallë një aftë të gjërë në botën e orakullit. Nërko që me Microsoftin po punojmë për zgjidhjet e inteligencës artificiale për të cilat jemi shumë optimist që do të në japin një nëzitje mjë aftë të madhe për të ndirë të ardhën shumë pranse sa sotë. Me gjitha të si e krason, si e shihni sistemin tuaj krasuar me të sepse ata që kanë qeverisur gjithmonë e din që sisteme qeveritare janë rezistente ndë ndryshimit. Keni potencialin për shëmbull në kujdesin shëndetsor. Mund të keni një doktor të inteligencë artificiale që mund të ullet kra mjekut të vërtet. Edhe në arsim, pëndot inovacione fantastike tashmë ku efektivisht mund personalizo sharsimin për të rinjt. Ju doni që të pusni të gjitha këto në ndryshime në Shqipëri, po sa e vështirë është që të bësh në levizje sistemin të nëndë. Mendoj që është me vështirë në Gjermani dhe në Britani, sepse këto vënde, vëndet e mëdha, vëndet e zhvilluara, kanë po kështu makineri burokratike shumë të zhvilluara të cilat 
janë ndërtuar në kohë të tjera e janë si anje të stërmë dhe artë të cila duhet të marrin këthesa nërko që jona është betëm një barkë e vogël e ti dhe është nga kjo barkë e të marrë është si mundësi i teknologjinë e re është bekim praktikisht naturisht kemi rezistencë por është mësë të përmi rezistenca e denbelisë burokracis por në anën tjetër në mund të bojmë të gjitha këtë gjëra sepse nuk në duhet që të lërgojmë male të vendosur aty për si është në duhet të vrapojmë e të vrapojmë për para kështu që nuk e në shohë këtë si një presidave kërësore mirë në qofë se marim këtë iden që për mes teknologjis është e mundur të bëhet ajo të farë për cilën klasin njerëzit pra të bështë të ka përcimin e madhë pra që të mund edhe të te kalo një më të zhvilluar për mes zhvillimin të teknologjis për të bërë këtë që të jemi të qartë për të sepse këto janë ndryshime që ju i keni bërë në Shqipëri ju po ndërtoni infrastrukturën digitale pas taj aplikacionet dhe më pas siguroni aftësin e qytetarve që të ndërveprojnë drejt për drejt me qeverin për gjitha shërbimet kjo ndiko po kështu qdo aspekt të ekonomisuaj edhe bujësin për shëmbull po, a ju të farë për mëndet për mësuesit dhe për mjekët është një tjetër pjesë e bekimeve sepse nën kuptonë që vëndes i Shqipëria do tjenë të afta për mes teknologjis të marin pjes në një hapsir të dijes më të mirë të botës. Kjo po kështu trajton e zgjith problemet që vëndes i tonat, por edhe vëndet të tjera në Evropë kanë me përshë personelin me mësuesit për shëmbull që janë të gatshëm të shkojnë në një vënd tjerër të mësojnë apo mjekët të cilët nuk duan të qëndrojnë për një pag e cila nuk është e mjaftueshme pra e gjithë Europa jugore po buan nga një ikje e mjekëve që shkojnë diku tjetër kjo është një tjetër pjes e bekimit kapaciteti për të marë dijem më të mirë për mes teknologjis. Dhe shi këtë qytet, ky është një nga qytetet më të sigurta në bot, por është një prej më të sigurtave në bot, jo sepse ka një numër më të madhë policë është e sa në bëndë tjera të botërë. Në të kundërt, unë kam vizituar në bi gjashtë herë Emiratet e Bashkura Arabe dhe ende nuk kam parë një policë e si duket. Për shka këtë teknologjisë, kjo teknologji e fjallës fundit e ka bërë këtë vënd, një vënd me normat më tullë të të kriminalitetit në botë. Për mënë se teknologjie, teknologjisë re, mund të zgjidim probleme të kriminalitetit, mund të zgjidhin problemet korupcionit dhe mund të japim shëqërive dhe vëndeve që për arsye historike a shumë arsye të tjera kanë betur pas se i takon rjetit institucional shtetror mundësin për ta ka përcyër këtë hendek shumë, shumë të math, të mbeturit pa dhe të shërben qytetarë dhe me krenari. Po vim në minutën e fundi, se që tha, të emiratet e bashkura arabe, janë një prej do të soja 4-5 vëndeve shëmbull në bot, se i takon përdorimit të kësaj teknologjie. Kur i hitë një sytë nga e ardhmja, dhe Shqipëria gjatë këtyre 20 vitesh e ka shumë fishuar për bëbën me rrët 8 herë është një vënd i cili po e përshpejton rritmin ku do të donit në mënyrë ideale të ishit për 5 vjetë me përdorimin e teknologjis në skenarin ideal Për 5 vjetë do doja që Shqipëria të ishte një vënd i cili silet dhe punon si një shtet antari bëhes. Pas taj në do tjetë ajo zërëtarisht në bashkim e Europian, kjo nuk është vendimin. 
por duke shënë se kemi ardhur drejt fundit dhe duke shënë se ju e dini më mirë si sa të tjerë që të fëtosht një njëri nga Balkani për të pasur një bashkëbisedin dhe të pretendosh që të bashkëbisedosh shkurt është misioni pa mundur, sërish po ja delë mbanë mirë. Dua të them biçka në fund që ka të bëj me teknologjin, por edhe jo me të Po flisnim edhe për para rrët faktit se ku të të shkoj kjo teknologjie, që farë të të ndodhë. Por, për një gjë, që nuk jam i sigur së teknologjia do të arri të bëjkur, është djeli plajët e mrekulueshme, luginat e bukura, malet e jash zakonshme, lumenjt e shkëllqyër, liqenet fantastike dhe qytetarët mjaft mik pritës të Shqipëris. Kështu që duhet të them të gjithve këtu, e janë në Shqipëri. Dhe në ato mjedis, do të keni mendime edhe më të mira, ide edhe më të mira se si teknologjia mund të përplëtsoj bekimin nga zoti të një vëndi që është malkuar shumë nga historia. Edi, folëm një nga uthejse që admiroj më shumë sot në botë, falemderit shumë që jeni këtu me nësot për gzime për atë që keni arritur dhe për atë që ka do të arrinë në tardmen, falemderit të gjithve shumë.